drop top top kwa mujibu wa Forbes ya 2017 hadi 2018 Bill Gates ndiye tajiri mkubwa duniani akiwa na utajiri unaokadiriwa kuwa dola za kimarekani bilioni 86 na Bill Gates ndiye mwanzilishi na miliki wa kampuni ya Microsoft na Microsoft kama unavyofahamu ndio kampuni iliyoweza kutengeneza programu endeshi yani operating system maarufu na mashuhuri sana duniani inayojulikana kwa jina la Windows. Kampuni hii pia inazalisha bidhaa nyingine kama vile vifaa vya michezo ya kielektroniki, programu mbalimbali pamoja na vifaa vingine vya kiteknolojia. Kwa hakika Bill Gates ni mtu aliyefanikiwa sana ambaye kila mtu anayetaka kufanikiwa anaweza kujifunza kitu fulani ama mambo kadhaa kutoka kwake. Na kwa kutambua mchango wa Bill Gates katika ulimwengu wa sasa na ulimwengu wa kiteknolojia, basi nimeamua kukuletea mambo 12 ambayo utaweza kujifunza kupitia Drop Top Top na hii ndio ya kwanza kuingia ndani ya Drop Top Top kupitia Dibash TV so cha kufanya ni kuweza kutega sikio lako na mimi naanza kama ifuatavyo. Namba moja anza mapema kadri iwezekanavyo Bill Gates alianza kujishulisha na masuala ya kompyuta alipokuwa na umri wa miaka 13 hii inatupa somo muhimu la kuanza mambo mapema na inaweza kutusaidia kwa sababu unapoanza jambo mapema unajijengea uwezo zaidi wa kukomaa kwenye jambo usika pia kwa kuanza jambo muda mrefu unajijengea uzoefu ambao utakukinga dhidi ya kukata tamaa Namba mbili Hutakuwa tajiri mara baada ya kumaliza shule. Bill Gates alifahamu kuwa hawezi kupata pesa kwa kiwango kizuri mara baada ya kuhitimu elimu yake na ndio maana aliamua kuacha chuo. Siku hizi ajalishi mtu ana cheti kizuri kiasi gani. Kumbuka kwamba hutoajiliwa kuwa mkurugenzi wa kampuni ya kimataifa ama kupata kazi nyingine kubwa katika makampuni tofauti bila kujenga uzoefu kwanza. Hili ni somo zuri ambalo kila mwitimu ama msome anaweza kulitafakari ili liweze kumsaidia katika kufanya maamuzi sahihi. Namba tatu. Fanyia kazi ndoto zako. Kwa upande wa Bill Gates alianza kufanyia kazi ndoto zake ye mwenyewe mapema bila kujali changamoto wala vikwazo. Na natukumbusha kwamba jenga ndoto zako we mwenyewe la sivyo mtu mwingine atakuajili ili kujenga za kwake. Namba 4 Kujifunza kutokana na makosa. Ukiharibu sio kosa la wazazi wako, hivyo usilie kutokana na makosa yako bali jifunze kutokana na makosa hayo. Hayo ni maneno ya Bill Gates. Na makosa ni shule zuri sana inayotuiwezesha sisi kuboresha maisha na ufanisi wa kile tunachokifanya. Na Bill Gates anatukumbusha pia umuhimu wa kujifunza kutokana na makosa yetu. Tunapokosea ni muhimu kujifunza kutokana na yale makosa ili wakati mwingine tusiweze kuyarudia tena. Namba tano. Kujitoa na kuwa na subira. Hii ni wazi kuwa mafanikio ya Bill Gates hayakuwa ya usiku mmoja wala rahisi kuyapata. Ni ukweli usiopingika kuwa alifanya kazi kwa bidii kwa miaka mingi bila kukata tamaa wala kukosa uvumilivu. Watu wengi tunakosa vitu vingi kwenye maisha yetu kutokana na kutojitoa pamoja na kukosa uvumilivu katika yale tunayoyafanya. Hivyo, kujitoa na kuwa na subira ni moja ya sehemu ambayo inaweza kukufanya wewe kupata kitu fulani. Na hiki ni kitu unachojifunza kutoka kwa Bill Gates kikiwa ni kitu cha tano kinachokuletea. Namba sita. Televisheni sio maisha halisi. Mara nyingi tumekuwa tukiona watu wakiishi maisha ya kifahali ama anasa mbele ya kamera. Lakini walisio maisha hauko hivyo. Maisha yana changamoto na inatupasa kuweza kuzikabili. Televisheni sio maisha halisi. Kwenye maisha halisi watu wanatakiwa kuacha megahawa ya kahawa na kwenda kazini. Hayo ni maneno ya Bill Gates. Hivyo kuna kitu utakuwa umejifunza hapo. Namba saba Maisha hayana usawa. Haijalishi unafanya kazi kwa bidii kiasi gani wakati mwingine mambo yanaweza yasiende kama unavyotarajia. Na Bill Gates anatukumbusha kuwa hakuna watu walioandikiwa kufanikiwa au kupata kitu fulani. Hivyo wakati mwingine natubidi tukabiliane na hali halisi. Namba nane. Kuwa tayari kukabili hatari. Kuanzisha biashara ni jambo lenye changamoto na hatari nyingi. 
unaweza kuwa na pesa nyingi pamoja na wazo zuri la biashara lakini ukaishia kupata hasara tu. Na Bill Gates anatukumbusha kuwa biashara ni kuthubutu, kuchukua au kukabili hatari na changamoto. Anasema kwamba biashara ni mchezo wa pesa wenye kanuni chache na hatari nyingi na hii iko katika maeneo tofauti kwa wale wanaochukua mikopo mara nyingi unakuta mtu kachukua mkopo akiwa agundui kwamba ule mkopo atahitaji kurejesha kwa wakati huo ataona labda muda aliopewa ni mrefu sana kudunuliza ile hela itakuwa ni rahisi kuweza kuirudisha kwa, kwa mapema zaidi bila vikwazo lakini pesa ile atenda kuitumia kwenye matumizi mengine tofauti na kuwekeza katika biashara ama kuweka kitu ambacho kitakuwa ni cha kudumu cha kuonekana anakimbilia mavazi mala smartphone mala tanua laptop mala taonga madems na vitu vingine lakini mwisho wa siku ile pesa inaisha basi wanakuja kumfilisi hata zile mali ambazo alizipata nje ya ule mkopo hivyo ni kuzingatia sana na kuwa tayari kuweza kuzikabili hatari na hivyo utaweza kufanikiwa kwa uraisi namba tisa hakuna njia ya mkato ya mafanikio watu wengi hujidanganya kuwa kuna njia ya mkato katika kufanikiwa au kupata pesa lakini katika uhalisia hakuna kitu cha namna hii katika mafanikio na hatuna budi kujifunza kutoka kwa Bill Gates kwa sababu yeye alianza Microsoft miaka mingi iliyopita akiwa pamoja na rafiki yake alienda kwa jina la Paul Allen. Mpaka leo Bill Gates amefahamika na kuwa tajiri wa kwanza duniani. Kuna mengi ameyapitia. Hivyo uvumilivu ni kipengele muhimu cha mafanikio. Namba kumi. Jikubali ulivyo. Watu wengi wanakosa furaha pamoja na kushindwa kufikia malengo yao kutokana na kutojikubali wao wenyewe. Na Bill Gates anatutadhalisha kutojilinganisha na watu wengine kwani kwa kufanya hivyo tutajifanya kuwa duni sisi wenyewe. Anasema kwamba usijilinganishe na mtu yeyote katika ulimwengu huu ikiwa unafanya hivyo utajidunisha wewe mwenyewe. Na hii tunaiona kwa watu wengi zaidi. Asa vijana wengi wamekuwa kijifananisha na watu maarufu kama Diamond Platinumz mtu anajifananisha na Chris Brown lakini ajui mafanikio yale ya Chris Brown Chris Brown amepataje mafanikio Diamond Platinumz mafanikio kayapata vipi ujui njia alizozipitia mpaka akapata mafanikio kapata pesa nyingi kamiliki Wasafi TV Wasafi FM na vitu vingi ambavyo anavimiliki Diamond ujui kapitia njia gani mpaka amefika pale umeaona tu pa kaishafika pale na unaanza kutamani kuwa kama yeye unajilinganisha naye unajifananisha mara uvae mavazi kama yeye unasema yeye ndio diamond mara uvae t-shirt za za WCB na nini ujui kwamba mafanikio kwa kujikubali inakuwa ni rahisi sana kwa sababu kwa kila unachokifanya unaweza kufika mbali lakini kama huwezi kujikubali unawakubali watu wengine na kujifananisha nao basi utofika mbali kwa sababu mwisho wa siku utajiona unakwama wale wanakuzidi na uwezi kuwafikia hivyo kubali kila unachokifanya jikubali basi utaweza kufikia pale unapohitaji hiyo ni nafasi ya kumi namba kumi na moja kuwa mnyenyekevu Maisha ni kama gurudumu ama foleni maisha hayatabiriki. Unaweza kuwa juu leo kesho ukawa chini. Ni muhimu kunyenyekea na kuwaheshimu watu hata kama una mafanikio makubwa kiasi gani. Mafanikio ni mwalimu dhaifu yanawapotosha watu welevu, yani smart people na kuwafanya kufikiri kuwa hawawezi kushindwa. Ini jambo pia ambalo linaonekana kwenye maisha yetu halisi. Watu wanamiliki viwanja, wanamiliki magari, wanaonyanyasa wale ambao hawana wanaotukana wale wasiokuwa nacho lakini hawajui kuporomoka kwamba ni muda mfupi sana kuna watu walikuwa viongozi wakatumbuliwa kuna watu walikuwa na magali yakaharibika yakapata ajali kuna watu walikuwa naliingia wake wazuri lakini mwisho wa siku sasa hivi wana wake hao walishawaacha hivyo basi kuwa mnyenyekevu kwa kila kitu katika mazingira unayoishi basi utaweza kuishi maisha ambayo ni mazuri na hata kama utakuwa ma basi utapata watu wa kuweza kukunyanyua hiyo ni nafasi ya kumi na moja Namba mbili Shiriki mafanikio yako na wengine. Dunia hii ya leo watu wamekuwa binafsi sana. Watu hawapendi kushirikisha mafanikio yao kwa watu wengine na hata kuwasaidia watu wengine ili waweze kufanikiwa. Bill Gates ndio mfano bora kwa watu ambao wanawasaidia watu wengine kupitia mafanikio yao. Amekuwa kitoa maarifa kwa wajasiria mali wanaoanza pamoja na kuwasaidia watu wenye mahitaji mbalimbali mbali na maalum. 
anasema kwamba tunapotazama karne mpya viongozi watakuwa wale wanaowawezesha wengine wasiokuwa nacho. Hiyo ni kumi na mbili top ndani ya drop top top ambayo nimekufikishia. Nina imani kuna kitu mweza kujifunza lakini kwa neno la mwisho la kwangu hapa ni kwamba kwa hakika kuna mengi tunayojifunza kutoka na watu waliofanikiwa ikiwa tunataka kufanikiwa kazi iliyobaki ni kuweka kwenye matendo mambo haya yaliweza kuelezwa katika top hizo hapa 12 nilizoweza kufikishia kwa siku ya leo lakini je wewe mwenyewe una maoni yoyote nikupe nafasi tu chini ya video hii hapa dondosha komenti yako lakini pia na kitu ambacho pengine unatamani kingeboreshwa katika programu hii hapa basi inge kwa vyema uweze kunikosoa hapo chini na iweze kukaa fresh drop top top to the world nina hope kitaka fresh zaidi na hizi hapa ni top 12 za Bill Gates ambazo zinatufundisha kitu fulani kutoka kwake kupitia drop top top ya Debash TV kifoni exclusive interview kumbuka bado inaendelea ninawasaka wasanii tofauti kuweza kuwaoji lakini pia na watu maarufu kuweza kuwaoji mambo kadhaa kuhusiana na kazi ambazo wanazifanya kwa hiyo kifoni bado inaendelea usishtuke bado inaendelea na drop top top pia zitakuwa ni pacha zitakuwa zinakufikia hapa hapo ndani ya Debash TV cha kufanya ni kubofia button nyekundu subscribe kisha bofia la makengele ili uweze kuona zipata zote ambazo zinaendelea kukufikia ni mfumo tu wa kukuentertain wewe ambaye unatazama Debash TV endelea kubaki nami lakini pia unaweza kunicheki Instagram na patikana kama Debash Hussein D B A S H H U D A L S A I N itapendeza zaidi kama ukinicheki pale ila usisahau ku comment, ku like pamoja na ku share video zinazotoka ndani ya Debash TV ili uweze kuwa moja kati ya wale ambao wanashirikiana kuweza kufikisha kitu kizuri mbele kifoni drop top top to the world next drop top top